，阿叔，冯总，坐，有事吗？这次来是有件事想求您帮忙。说，这不是简单，因为我把工作丢了吗？我这段日子也给他联系了一家学校，人家同意接收他。我想麻烦您跟他说一声。冯总还真是个有情有义的男人。跟简单在一块儿的时候呢，放不下周小婷。现在跟周小婷结婚了，又放不下简老师。我主要出于愧疚。可是这种将功补过的事情，你应该亲自去做，找我来做什么呢？这不是之前简单在您家当过家教，而且之前那个学校也是您给牵的线搭的桥。我跟他是曾经的雇佣关系。你跟他是曾经的情感关系，这是两码事。是，知道。但我不会让您白帮忙的。呃，您书店以后有什么事情，您随时喊我。还有好处，这今后不是还有很多合作机会吗？那我是不是应该跟简老师转达你的这种良苦用心呢？告诉他这工作到底是谁帮他找的？千万别提我，我今后也不会再给简单添麻烦了。你们那也不远，你没必要开车送过去，自己打个的就行。你们去找你有事儿？还没说什么事儿，就说让我去找他一趟。哎呀，李姐这个人啊。原来我给王小姐开车的时候，我看他怎么这么话呀？总觉得他这个人跟咱们一些老百姓不太一样。我觉得你跟他还挺有得聊的。哦，对了，我那个小门脸啊，我跟收拾好了，咱们这两天找个空，先让叔叔阿姨去看看啊，别让他们出这种事儿，太辛苦了。我们那个小买卖租不起你那样的铺子。瞧不起我？跟我还谈什么钱？我可做不到心安理得的接受别人的好处。别人别人的多难听，咱们。这事儿你得听我的，要么你就收我的租金，要么我就不租。哎呀，行了，简单，甭讲了，这事儿你听我的。就这么定了。啊，定定定定。一直都不来看我。最近工作上碰到一些事儿，挺忙的。真的？你们俩在谈恋爱吧？他不配你。你太高看我了。那你爱他吗？你犹豫了。我知道答案了。他对我父母挺好的，对我也很好。我以后也会对他儿子好。没有爱情的婚姻啊，都是空中楼阁，早晚都会烟消云散的。你今天叫我来，就是为了跟我说这个吗？我的结婚纪念日就要到了，我想好了，要让丽文把我接回家，把所有的朋友都请来，办一个聚会。结婚纪念日，你要来？我一个外人，我来不合适吧？你怎么是外人呢？你把我当外人啊？你知道我不是这个意思。那你一定来，还要来帮我，说定了。别看了，又不是第一天才认识
点声过来，我剩下的赶紧装车。我跟你爸可不是占小便宜的人啊！人家振宝把那铺子给咱们用，人是奔着结婚去的，你也得表态呀、啊。实在不行啊，咱们就给他垫租。嗯，我爸说的对，是得给人家垫租。你就跟我说明白了，你对李振宝到底有什么想法没有？哎呀，我一句两句跟你说不清楚。是不是还得想了解啊？了解多长时间啊？三年五年？喂，去哪儿啊？有什么事啊？进门的时候看到街对面是哪儿了吗？文森国际学校。去那儿上班怎么样？招呼都打好了，去了就能办手续。虽然也是个代课老师，但是那个学校不比精彩差，而且能够保证你有个可靠的平台可以施展。谢谢你的好意，这回我还是靠自己吧。这可是个好机会，你不要那么草率决定，好好再想想。我不用再想了。优质课评比有把握吗？要是名落孙山，后悔就晚了。最起码，我不欠任何人的人情。你想多了，我是受人之托。谁啊？冯春生，那我就更不去了。他连累你丢了工作，心存愧疚，想弥补一下。那请你转告他，让他在替别人操心之前，先顾好自己的生活。哎，你这样让我很为难。冯春生可是给我许诺了好处的，那就是你们俩之间的事儿了。我可以走了吗？行，我送你。心下你们感情的进度很正常，你怎么不说话呀、啊？我们挺好的。好在哪儿？这好像超出你没人的管辖范围了吧？我
，看你这个冷静理智的样子，根本就不像是在恋爱。那你觉得恋爱应该是什么样子？你要是忘了的话，就想想冯春生吧。从你的生活经验出发，对别人妄加揣测，你当然是理解不了。那你知道感动和感情的区别吗？感动是感情的一部分，从长短来分。感动是短暂的情绪，而感情是长久的情愫。感动有可能会转化为感情，但也有可能不会。关键取决于你把你的内心交付给谁。是完全遵从于自己内心真实的感受呢，还是为了成全别人的期待？对不起，听不懂，我也不想替你上课。听懂了装不懂啊！书读的太少。罗曼·罗兰说过：“读书就是在读自己，发现自己，检查自己。”烦恼都没有了。好吧，我承认，书读的再多，也不可能解决所有的问题。我想了半天，我觉得我还是得跟你说。你说呀，那天冯春生到我们公司去找列文，我也没听清楚他说什么，但是好像有什么事情求列文。你什么意思啊？我我在想，是不是为了简单的事儿啊？不可能，经过上次的事情，他不会再那样了。你怎么那么相信他？你这样以后会吃亏的。这些呢？那我是你朋友，我不能遇到什么事儿让你总蒙在鼓里吧？可是我们相安无事的。我每次听你说完这些，我就……哎，你什么意思啊？你的意思就是我挑拨离间是吧？我看你就针对简单。哎，你说这冯春生给你吃什么迷魂药了？你那么相信他？你这么自欺欺人也挺好。的。廖总吗？哎，我是清浅。哎，忙吗？啊，嗯，我有个项目想跟你聊聊。我想开个餐厅，看你有兴趣投资吗？哎，见面说呗，我去找您啊。喂，喂，孙子，喂，哎，张总。
总，我金钱。哎呦，好久没见啦。你忙吗？啊，那我一会儿找您去吧，金平跟您聊聊。好,好，一会儿见啊。嗯。欣然，哎，我包呢？你不许卖我的包！你在哪儿呢？你把这把位置发给我。喂，对不起，您拨打的用户暂时无法接通。你们两个什么关系？没关系。什么叫没关系啊？我们俩是男女朋友关系。谁跟你男女朋友啊？我承认了吗？你承不承认我们俩都是男？行了，你们俩呀、啊，都别吵了。今天这房子是你们俩谁的呀？我租的。你把他锁在家里了，你侵犯了他人的人身自由权，你这个属于是非法拘禁，可以判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。啊，这么严重？你说呢？要不然你为什么报警？他是不是还未经允许把你的私人物品全给卖了？嗯。出什么事了？你是蒋嫣然什么人？我是他姐姐。第二次了，下次我可不来领你了。简单，你别生气了，这事都怪我。你也是，你知道报警不是要给我打个电话吗？姐，跟金浅没有关系，是我偷偷卖她的包，然后把她一个人锁家里。我出来领你，还得跟爸妈撒谎，都是我的错啊！别生气了，你们需要钱可以打电话给我，我可以借给你们。你不是，不是，你不是那么回事儿。你先走。我跟他单独聊聊。这你要跟他聊什么呀？还得把我支开。哎，你快回去吧，听话。姐，我有自己的生活。你走。青青，你对欣然到底是怎么想的？简单。今天事情是我不对，你你别生气了，好吗？你要是实在介意的话，我找个合适时间，我离开他。我不是非要让你们俩分手。你如果能踏踏实实的跟欣然在一起，那我支持你们。我就是想知道你到底爱不爱他，你对他有感情吗？我对他当然有感情了。
回来，我姐跟你说什么了？没什么。秦姐，甭管我姐跟你说什么，你千万别当回事儿，回头我跟她聊，行吗？你姐是说了我跟你的事，但她说她愿意支持。哎，今天折腾你一天，咱们吃个宵夜去吧，好吧？吃什么吃啊？包都差点让你给卖没了。就这儿，他们家串特别靠谱。怎么了？嗯，这儿我可能吃不惯。哎，要不咱们去上次那家茶餐厅好吗？那就只能再卖你一个包，叫下半年放松。哎哎，大嫂啊，他们家肯定比茶餐厅好吃。您的串，谢谢。来，尝尝，真的特别靠谱、啊。你生我气也不能不吃饭啊。今天，我郑重的向你道歉，我错了。不管怎么样，我都不能卖你的包，原谅我行吗？行了吧你，根本不知道为什么生气。那你在派出所，不还是对我网开一面吗？你说不清楚，别提了。帮我自罚一杯。怎么哪哪都有你啊！其实我觉得你应该谢谢，否则青田怎么会跟你来这种、这种？快念名！听说你要结婚了，真是没想到啊！你也会。靠和女人结婚来改变命运，拯救危局，你应该尝尝养人鼻息的感觉。对不起。恭喜你了。什么时候办婚礼？秦姐，跟他废什么话呀？好好照顾，这就不劳你费心了。说实话，你找马丽文到底是为了什么事儿？我不是质问你，我也不想跟你吵架，我就是想我们能够平心静气的好好聊一聊。是为了钱丹的事儿，还真是这样。他给我丢了工作，我不能。看着不管，就去找马总，看能不能帮帮忙。那你为什么不能跟我说实话呢？那你多想。你告诉我，我都可以帮简单找工作，可你不说，我反而会想的更多。那他接受你的帮助了吗？我给苏校长打个电话，跟他解释一下。哎，那那那那那，我是真心想这么做的。我是想让你
，了了这桩心事儿，对简单也有个交代。他不会接受的。那你说，怎么才能弥补他？你知道婉柔为什么针对简单吗？因为他觉得简单和马列文有感情的苗头。简单跟马列文。来，尝尝我熬的怎么样？尝尝，怎么样？嗯，这是我特意为你昨天晚上说那些话熬的。挺佩服你的，佩服我？你佩服我什么？我去对人了。怎么，你之前是觉得娶错人了？我是真觉得你比我坦荡。你呀、啊。先别着急佩服我，我呢是心里这么想，但我不一定能做到。女人嘛，这难免会疑神疑鬼的。但是你，绝对不能再撒谎了。我想通了，咱们俩的事儿嘛，肯定还得要咱们俩自己解决，不能有。给他寄托。翻篇儿了，都翻篇儿了。来了啊，呃，晚上有空吗？我又搞了两张话剧票，上次实在是太不好意思了，看半天也没看懂讲了个什么。这次我搞的可是国家话剧院的票，嗯，我一定好好看。今天晚上吗？啊？今天晚上我不行。嗯
，我刚做完课件，明天我得参加评选。啊，啊，没事没事，话剧嘛，什么时候看都行啊。没吃饭的吧？嗯，你先忙着，我给你弄点吃的去啊。想吃什么？不用麻烦了啊，我一会儿得出去，我想去趟马总家，把明天要讲的内容给穆家先试讲一下。哦，那也好也好。哟，我得赶紧走。啊，没事没事，不着急，我给你收拾啊。不用，我自己收拾。啊，没事，顺手的事。呃，那个电脑、硬盘都带吧？我都给你装上了啊顺路，真的不用，你去把那两张票退了吧。哦，好，走吧，来走。哦，走吧，走吧讲完了文章的第一部分，盼春之后呢，在作者的殷切盼望之下，春天到了。下面我们就进入到了文章的第二部分，惠春。看看作者看到了怎样一幅春天的景象呢？怎么停了？继续。你别来打扰呀，人家在给我试讲呢。简老师，也不想让我打扰吗？你还是回避一下吧。不好意思，让我听，就说明你准备的不充分。那明天的比赛怎么办？我虽然不是搞教育的，但是我读过的书比你多，说不定我的提点可以让明天拿个好名次。继续。好，在讲下一部分之前，同学们和我先来思考一个问题：作者在总写春。天盛集团新的投资协议你看了吗？竟然让我关闭北京以外的所有实体书店，这种霸王条款我能接受吗？这是我替你争取的最大权限了。你去跟那个范总说，他要不让步的话，我们就换投资方。你认为现在我们还有别的办法吗？这一份投资协议是我们现在目前唯一的救命稻草。你要是放弃的话，怎么跟董事会交代？你自己掂量掂量吧。这份协议，我是不会签的。反正我已经通知董事会那边了，他们马上过来，让大家做个决定吧。你要去哪儿啊？董事会对我毫无意义。哎，你对你这些权威怎么那么自信、啊？你不要联合他们给我施压，知道吗？我为了你原则都不要了，你还要我怎么做？你是不是又要去找他？上课，司令。同学们好，老师好，坐下。
，柳树发出了新芽，野花开遍了山坡，小河的水融化了，小鸟在枝头上嬉戏。世间万物生机勃勃，有一篇文章就囊括了这一切。把春天的景象描绘得无比生动，这就是我们今天要讲的朱自清的《春》。林总，我就知道，你一定会以公司利益出发的。这投资协议一签呐，投资进来以后就太平了哈，是不是、啊？林总啊，您真是力挽狂澜呐！力挽狂澜呐！谢谢大家的好意，今天这会就开到这里吧。散会。今天的课就讲到这儿，下课。司令，同学们再见。苏校长，这么好的老师，要是不让他回来的话。别的学校就抢走了。钱老师的课，贵在真诚。你怎么还没下班？我是来告诉你会议的结果的。董事会那边已经要签署那个新的协议了，而且北京之外的所有书店都要关掉。这不用你告诉我，我听到了。你是不是很恨我？你和我的立场本来就不同。如果你非要改变你自己，来支持我的话，我倒觉得都不像你了。我倒是想改变自己的心意。可是你没有给我这个机会，反倒是你改变了自己的心意。你这样做累不累呀、啊？你不一直都在抵抗你自己吗？你在说什么呢？我很了解你，其实你已经对简单动了心，但是你不敢承认，也不想去面对。所以你把他介绍给了别人，你想逃跑，可是呢，当他遇到了困难的时候呢，你又忍不住的想去帮他，不惜付出任何的代价。还有，你帮了他以后，你又担心了，怕被他和别人看出一些端倪来。像你这样的中年男人最怕失控了，可是你心里很清楚，你已经失控了。你现在心里很恐惧，我说的对吧？温柔，别太自以为是了。你别再掩饰了，越掩饰，恰恰就证明你心里是恐惧的。烈文，已经很危险了，请你好自为之吧。在优质课评比中获得一等奖之后，我终于又回到了学校，不但成了正式老师，还担任了班主任。现在我记住了马列文的话：有太多人可以利用手中的权利夺走你的工作，可没有一个人能夺走你的能力。这个还得修改一下，老师。啊，然后呢，向内。哦。都在啊，哎，正好，我给大家介绍一下啊，这位就是咱们公司新来的项目部总经理韩超，大家欢迎。